La Iglesia de Restauración lo invita a compartir un tiempo con la Palabra de Dios de la mano del Pastor Walter Escalante. Busquen la Biblia el libro de Ezequiel. Ezequiel 47 lo encontró o lo buscó por lo menos. El profeta Ezequiel tuvo un encuentro con la gloria de Dios en este momento, en esta situación. Tuvo una visión muy especial, se le aparece un ángel y empieza a dar una descripción muy profunda de varias situaciones. Se habla primero del significado y de, de la manifestación de la gloria de Dios. Y, y luego de eso empieza a hablar de los tiempos finales y cuando se enfoca el ángel de los tiempos finales, le habla del, del templo futuro que iba a haber como una señal mostrándole la nueva ciudad, la ciudad eterna donde todas las naciones se iban a reunir, siendo Dios el soberano y todas las naciones se reunían delante de él. Y en medio de todas esas visiones, el capítulo 47 empieza a mostrarle el ángel a Ezequiel, empieza a mostrar cuál era la fuente que daba vida a todas aquellas naciones que se reunían alrededor de la ciudad celestial y todos los pueblos que van a estar congregados y que van a estar y todas las naciones que estarán reunidas viviendo por la eternidad. La eternidad es mucho tiempo, la eternidad es eternidad, la eternidad es para siempre, ¿vio? Siempre, o sea, no termina, que van a estar viviendo, decía, alrededor de la ciudad y que entre ellos no habrá... Bueno, en Apocalipsis dice no habrá llanto, ni lágrima, ni, ni dolor. Y aquí agrega no habrá enfermedad. Simbólicamente, simbólicamente como el, el, la fuente de esa sanidad, dice que eran unos árboles y unas plantas que crecían a la, a la orilla de un río. Un río que no existía pero que empezaba a aparecer en ese momento. Y que ese es un simbolismo, porque no es que uno va a tener que andar comiendo hoja de los árboles, pero dice que la presencia de esas plantas, de esos árboles, son las que traen sanidad para las naciones. Y que todos aquellos que estén comiendo, lo que se refiere al Espíritu de Dios, es aquellos que estén cerca y que entiendan esto que yo les voy a leer ahora, van a poder estar metidos en esa eternidad por siempre, 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 siempre. Que no se termina nunca, con sus cuerpos renovados constantemente. Entonces le empieza a hablar sobre ese río, 47.1, Ezequiel empieza a relatar y dice, me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su, ma en su mano y midió mil codos, 450 metros. Y midió 450 metros y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Estaba el viendo ese agua que fluía de la casa por debajo del umbral de la casa, y la casa era la casa de Dios, como si se estuviera inundando adentro y el agua empezaba a caer. Algo de eso es lo que en visión el Espíritu de Dios mostraba esta mañana. Él empieza a caer por los umbrales, imagínense gradas que van llenándose de agua. Así fluía y corría el Espíritu, el, perdón, el agua del río, que es el símbolo del Espíritu que da vida. Y el, este ángel lo toma a Ezequiel y agarra ese cordón para medir y mide 450 metros, está hablando de distancia, metiéndose en el río, y él mide eso y lo lleva a Ezequiel caminando, perdón, ando medio trabado, caminando en el río por esos 450 metros y dice que el agua le llegaba hasta los tobillos. ¿Vio cuando usted está en la playa? Y siempre, siempre pasa cuando hay alguna persona mayor, este, yo me acuerdo siempre de mi abuela, ella le encantaba ir al mar, le encantaba ir a la playa, le encantaba pasar, si podía, dos meses o tres meses de vacaciones en Mar del Plata, y le encantaba ir al mar, pero se paraba a la orilla del mar, se quedaba ahí que el agua le tocara los pies 
y ya había estado en el mar. Para ella eso era suficiente. Después se volvía para atrás lejos, se agarraba una reposera y se ponía, se ponía a leer las Corintes Yado. Miren las imágenes que tengo yo en mi infancia. ¿Con, ¿Alguno conoce las Corintes Yado? ¿Vos sí? Ah, vos también, digo, no, no, no se hagan los nenes, todos se hacen los nenes acá, no. Si empezamos a dejar que se caiga la cédula, tenemos unas cuantas generaciones aquí. Así es como dice que ocurría con el espíritu entre el ángel y Ezequiel. Habiendo transitado todo ese tiempo, esos 450 metros, cuatro cuadras y media, el río llegaba hasta los tobillos. Nuestra vida se asemeja mucho a la visión de Ezequiel, a nosotros como Ezequiel en nuestro caminar con el Señor. Cuando empezamos a andar con Él, cuando empezamos a tener una vida de, de conocimiento de Dios, una vida de conocimiento espiritual, empezamos a transitar y tal vez a algunos nos parezca en algunos momentos, nos parezca que hace mucho que estamos, que hemos caminado mucho, que hemos transitado mucho tiempo, nos da la sensación como que ya hice un montón. Estábamos hablando, ayer tuvimos el, la primera clase, el segundo nivel de, la, de crecimiento espiritual y una de las cosas que estábamos mencionando, que algunos de ustedes van a tener que empezar a pasar por esa escuela también, una de las cosas que veíamos es que la madurez espiritual no depende de los años que yo tenga con Dios, no depende de los años que yo hace que conozco al Señor, no depende de cuánto tiempo paso en la iglesia, no depende de cuántos años esté en la iglesia. Usted puede estar en la iglesia hace 30 años, usted puede conocer a Dios desde hace 50 años, pero puede ser todavía un bebé de pecho en lo espiritual y todavía sentir que a pesar que transitó tan largo camino, todavía o recién ahora el agua del Espíritu de Dios, el agua de la sanidad, el agua de la vida, recién y apenas está mojando sus tobillos. Ezequiel podría haber pensado en ese momento que algo especial o distinto el ángel estaba mostrando y él no entendía, todavía no sabía de qué se trataba esa situación. Pero como si fuera esa, esa vieja historia que seguramente usted la conoce, un cuento muy antiguo de Oscar Wilde que habla del, del espíritu de las navidades pasadas, presentes y futuras. Dígame que sí que lo conoce, no me haga sentir tonto. Sí, película, cuento, dibujito, historia, está hecho en todas las maneras, de todas las épocas, está representado en distintas formas, pa, mirá, hasta distintos personajes, todo. Son las, hasta hace poco hubo una película que es, no, no recuerdo el nombre, pero que era un tipo que se le aparecía a las novias del pasado, las del presente y las del futuro, que es la misma idea de ese cuento, es un clásico, es un cuento clásico. Así como eso, el espíritu lo que estaba haciendo, el ángel lo que estaba haciendo, lo llevaba a ver una situación y Ezequiel se podría haber quedado cómodo ahí, pero cuando Ezequiel dijo, ah, ok, el agua me moja los pies, el ángel lo toma otra vez, vuelve a tomar su cordel, su soga para medir, versículo 4, dice, midió otros mil, otros 450 metros, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Me dio luego otros mil, otros 450 metros, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos, a la cintura, esos son los lomos. Así que había transcurrido ya un kilómetro y medio, casi 1.350 metros, y el ángel lo llevaba de la mano ahí a Ezequiel, y Ezequiel iba caminando, primero se mojaba los pies, luego llegó a mojarse sus rodillas. Cuando se moja las rodillas en el agua, ahí empieza a sentir frío, ¿vio? La rodilla ya le empieza a dar un poquito de molestia. Pero usted se la sigue aguantando y va caminando y va caminando y el río es como, como el mar solo que en una dirección, el río no vuelve atrás. Es muy curioso que Dios compara el espíritu con un río no con el mar. Y compara con el mar a la humanidad y a la muerte. Bueno, eso es una perlita que le dejo ahí acá nada más. Pero Dios compara el espíritu con el río. El río no vuelve atrás, el río tiene una sola dirección. Y cuando el río está crecido, esa dirección arrastra hacia adelante, arrastra hacia adelante y jamás vuelve hacia atrás. Había pasado ya ese kilómetro y medio casi y llegó hasta los lomos. Ahí sí, ese es el momento donde uno tiene dos opciones. ¿vio? O se tira al agua y se le va el frío, o se congela y se aguanta que empieza a tiritar. Porque una cosa era la, aguantarse hasta las rodillas, pero cuando está llegando a la cintura, ahí la cosa se complica. Y si te toca la panza, ahí la cosa se complica. Y si ayer le dije a uno que lo voy a bautizar en invierno para que sienta el frío del rigor de, de Dios. De, de mal, nada más. Mentira. Porque los bautismos lo hacemos en verano, pero 
Dice, ¿en serio? Me dice, sí, así vas a ver lo que es ser hombre para Cristo. Me dice, de, de malo nada más. Luego de haber hecho la tercera, llega ahí con su agua hasta los lomos. Y es como digo, el momento donde uno tiene que tomar una decisión. Un kilómetro y medio casi que él había caminado, estaba en una situación donde estaba incómodo, estaba molesto. Estaba en una situación donde ya empiezan los momentos de peligro, puede llegar a no hacer pie o no. Está donde el, el, el agua te puede arrestar, está donde los peligros alrededor te pueden envolver. Tenés que tomar una decisión. Ayer estaba hablando, por eso dije un pedacito se va a perder, estábamos predicando sobre Bartimeo, Marcos capítulo 10, versículo 46 y 47. Le voy a hacer mención a eso. Anótelo, aprenda a anotar, a tomar en cuenta las palabras que Dios va fluyendo. Me estás tentando con eso. Porque cada una de esas cosas puede tener una riqueza especial para su vida. Dice que estaba sentado junto al camino Bartimeo, el hijo de Timeo, ciego, mendigando. Un hombre que tal vez durante toda su vida había estado en una situación y esa situación era la condición de mendicidad. Era un hombre mendigo, ciego. Y el mendigo ciego lo único que podía hacer era estar esperando que otro supla su necesidad. El ciego en una época bíblica, estamos hablando de hace dos mil años atrás, no tenía las cosas a su alcance como las puede tener ahora. Lo único que le restaba era que alguien lo alimente, que alguien lo cuide, que alguien se haga cargo o que salga a las calles y se ponga a mendigar. Y este hombre, este mendigo ciego, en un momento se enfrentó a una decisión. La misma decisión que tuvo que pasar Ezequiel cuando estaba metido en el río, en el río que representaba la presencia de Dios. Una decisión a la que usted tiene que enfrentarse si es que quiere que su vida cambie. Acá le tengo que preguntar. Bueno, no sé si me animo a preguntarle a mí. ¿Quiere que su vida cambie? ¿Está conforme como está? Y si no está conforme como está, ¿por qué sigue haciendo lo mismo? Eso lo dijo un hombre sabio, no cristiano, pero que un hombre que temía a Dios, no cristiano. Dice, si quiere que las cosas le vayan distintas a como le van, deje de hacer lo que está haciendo. Y empiece a hacer algo distinto. Yo, a mí me gusta agregarle ahí, a veces hago un juego con, con las edades, empiezo a preguntar quién tiene tanto, tanta edad, tanto rango de edad, de 20 a 30, de 30 a 40, 40 a 50, más de 50, y les hago una pregunta, y yo se la voy a tirar, usted no conteste, piénselo nada más, a lo que tienen entre 40 y 50 años, o más de 50, ¿hay alguien de más de 50? ¿Vos? Las decisiones que tomaron a los 15, 20 años, ¿las volverían a tomar ahora? Uno dice que sí, uno dice que no. Estará pensando en buenas, siempre hay decisiones buenas. Las decisiones que tomaron cuando, incluso, los de 40, los de 30, las decisiones que tomamos cuando éramos adolescentes, ¿las volveríamos a tomar ahora? Y en ese momento... Obviamente que siempre hay decisiones buenas que uno toma. Pero a esa edad, cuando uno hace la proyección en el tiempo hacia atrás, se da cuenta que la mayoría ya no. Pero en ese momento, en el momento que tomaste esas decisiones, ¿estabas seguro? Convencido. Caprichoso. Empecinado. No escuchabas consejos. Te decían lo contrario, pero vos que sabés. Vos no entendés nada. Tengo que vivir mi vida. Déjame tener mi experiencia. ¿No? El mismo cuento ridículo que todos hacemos. ¿Te das cuenta? Mira ahora a tu mamá. Entonces, si las decisiones de los 50, 40, 30, hoy las pensamos distinto, las tomaríamos de otra manera. ¿Qué te hace creer que las decisiones que, tomen, que tomes hoy son las apropiadas para tu vida? ¿Qué te hace creer que las que tomaste hace un año o dos fueron las apropiadas para tu vida. Constantemente nos enfrentamos a la necesidad de reevaluar y de, y de hacer cambios. Constantemente nos enfrentamos ante la situación de evaluar qué es lo que hice con mi vida y decir, si hasta acá no me fue bien de tal manera, o capaz me fue bien, pero me podría haber ido mejor. O si hubiera hecho, yo no, no, no apoyo los hubiera. Yo no, no, los, no creo, no... 
no lo digo, no lo proclamo y no lo aconsejo, porque lo que hubiera es algo que usted no hizo, entonces no le sirve analizarlo, pero sí analizar lo que sí hizo, entonces decir, llegué hasta acá, podría haber estado mejor, podría ser mejor, si estoy bien, podría estar mejor. Uno a los 20 años, yo me acuerdo que quería tener, a los 20 años quería tener un Mercedes Benz, en esa época era un SE 320 que hoy debe valer unos 600 mil, 700 mil pesos más o menos, como auto clásico de aquella época. Y tengo FIA 1 modelo 2012, ¿vio? Pero yo decía, ese auto voy a tener. Cambia nuestra percepción, cambia nuestra realidad, cambia nuestra situación. Entonces tenemos que reevaluar constantemente las decisiones que tomamos. Si hoy no estoy conforme con lo que tengo hago, tengo que empezar a cambiar las cosas que hice, las decisiones que tomé. Bartimeo se enfrentó a una decisión. Él tenía que elegir entre seguir con su mano extendida, seguir sentado ahí haciendo yoga, seguir de piernas cruzadas, mientras la gente pasaba, estar atento a lo que sucediera a su alrededor para que la gente le dé o como dice el versículo 46 de Marcos 10, oyendo Bartimeo que Jesús pasaba, comenzó a dar voces. Y empezó a gritar y a gritar y decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Porque él se enteró, él sabía de quién se trataba. No lo conocía, no lo había visto, no lo tuvo nunca cara a cara, nunca conversó con él. Pero ya se sabía y se conocía quién era Jesús y él había escuchado los comentarios. Vio que los chismes lo primero que ocurre, ¿no? Y eso de pueblo chico, infierno grande, fue toda la vida. Entonces él sabía lo que pasaba con Jesucristo. Y escuchando que estaba por ahí, empezó, Señor Jesús, ten misericordia de mí. En ese momento viene, lo quieren callar, se acercan los hombres, le dicen que no, Jesús escucha la situación. Y le dice, no, déjenlo que venga, permítanlo salir. Y ahí se encuentra Bartimeo ante el cambio y la determinación. ¿Me levanto o me quedo? ¿Sigo con mi mano extendida o dejo que Dios haga algo en mi vida? Ezequiel, versículo 40 y... ¿Cuándo estamos? No, versículo 4, 5. Verso 4, 5. Midió otros mil, otros 450 metros. Estamos 1800 metros desde que salió, casi dos kilómetros. Y dice, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar, sino a nado. Y ahí es donde usted se enfrenta a esa decisión. ¿Me quedo donde estoy? ¿Vuelvo hacia atrás? ¿O me tiro a nadar? Cuando se encontraba sobre eso, el, el ángel no le daba cabida, no le daba opción, lo empezó a empujar y Ezequiel se tuvo que tirar y empezó a nadar y llegó hacia un lugar en el río. Hay momentos donde el río de Dios, el río de la sanidad de Dios, se mueve en una manera donde usted constantemente se encuentra delante de la misma decisión. Cuando el Espíritu se empieza a mover, cuando Dios se empieza a mover, nos sentimos de la misma manera que Ezequiel. Estamos ahí, un poquito molestos, un poquito incómodos, parece que está bueno, no entiendo de qué se trata, no sé cómo es esto, no sé cómo se come, me mojo los pies, pero bueno, ya está, me conformo y me voy para atrás. Eso es lo que va a recibir y nada más. Y así lo mismo, y paso al frente o me quedo en mi lugar, levanto las manos o me quedo sentado, miro y chusmeo a ver lo que está haciendo el otro, miro a ver lo que está haciendo el de al lado, a ver cómo el pastor que, que se puso, que no se puso, que se saca el saco, se pone la campera, se saca la bufanda, se pone la bufanda, se seca la pelada, todas esas cosas que empiezo a hacer cuando empiezo a sentir calor, porque estaba con frío, y cuando empezo, empiezo a ministrar, entro a transpirar. Entonces usted lo que se va a llevar es... Una idea graciosa, un chiste para compartir, va a compartir la mesa de su casa. No sabe lo ridículo que hizo el gordo este día. El pelado estaba resacado. Pero ¿cuánto le dura? Lo comenta al mediodía, capaz si alguien no estaba a la noche, lo vuelve a repetir a la noche, pero al día siguiente se hace el cabo el chiste. Y si es de aquello que repite el mismo chiste dos veces, tres veces, ya vio. Un poquito. El, de, el otro, si lo quiere mucho, le va a decir, ah, pero ya no da para repetir las cosas. Pero sin embargo, si en vez de estar mirando lo que pasa alrededor, se anima a meterse en el río que empieza a fluir y que solamente se puede, se puede cruzar al lado, entonces lo que se va a llevar para su casa no es algo gracioso que sucedió, 
sino que se puede llevar a su casa una bendición, una restauración del corazón, una sanidad, una prosperidad, una revelación, un corazón renovado, una vida transformada, una familia cambiada. Esa es la decisión que nos enfrentamos todos los días. Bartimeo estaba sentado junto al camino y ayer estábamos haciendo, que no lo voy a pasar ahora, hice un pasaje, un paseo por la Biblia, en cinco situaciones que la Biblia relata, donde había personas que estaban junto al camino y lo que pasaba por estar sentado junto al camino y no estar metido dentro de él. Y hay un montón de situaciones entre ellas, por ejemplo, que el que está sentado junto al camino es visto como traidor, el que está sentado junto al camino es un engañador, el que está sentado junto al camino la, cambia la percepción que la gente tiene de sí mismo, el que está sentado junto al camino le es robada la bendición que recibe. Usted escucha la palabra, escucha el mensaje, escucha las canciones, espera que se haga la hora, piensa los ravioles sobre el asado, entonces se va por a su casa... Y cuando llegó a su casa y le sirvieron el primer pedacito de carne, ya se olvidó de la bendición que recibió. Y tienen que recargar constantemente porque el enemigo, el enemigo de las almas, el enemigo espiritual, si le quiere llamar diablo, póngale diablo, viene y se roba aquella semilla, semilla implantada. Saben que, bueno, algunos de ustedes, mucho no, pero a mí me, me, me encantan mirar series y más la que tienen algo medio extraño. Hay una nueva, que no le había dado, no le había prestado atención, y la empecé a mirar hace dos o tres días, o una semana puede ser. Se llama Los Mensajeros, es muy fantasiosa. La, la trama de la serie es que, por una situación X que, que ocurrió sobre la Tierra, cuatro, eh, siete personas se convierten en los mensajeros de Dios, y son lo que la Biblia menciona como los ángeles del apocalipsis más allá de todo eso ¿no? una trama muy fantasiosa en medio que está buena y bastante bíblica a pesar de la fantasía hay una, una situación, una escena que me llamó mucho la atención y me dejó atrapado y muestra al diablo que dice que quiere estar un tipo, toda la facha el tipo, bien diablo toda la facha cómo hace sus, sus tretas entre la gente había un hombre que había, estaba pasando mucha necesidad, un hombre que estaba sin trabajo, que consiguió con unos pocos pesos que tenía, fue al hipódromo, apostó un caballo y ganó buena plata. Póngale, no sé, mil dólares. Ganó buena plata, estaba contento. Y el diablo estaba sentado al lado. Entonces lo felicita y le dice, ¿qué te parece? Ah, tenía una remera con un caballo de ajedrez, el que ganó. Entonces el diablo le dice, ¿te gusta el ajedrez? ¿Qué te parece si te animás a duplicar ese dinero? Entonces este, obviamente, este, sí, o a triplicar, creo que lo dije, a triplicar ese dinero. Sí, se fueron enseguida a una mesa de ajedrez que había en un parque y empezaron ahí a jugar. Buen juego, un buen tiempo, iban los dos jugando bien y el diablo le daba charla. Y le charlaba, y le charlaba, y le charlaba. Y el otro contestaba y le empezó a preguntar por su problema, le faltaba un brazo. Empezó a preguntar dónde le pasó y tocó su corazón, le mostró sus, sus problemas en su casa, le mostró que su mujer estaba mal, el diablo le habló de la angustia al momento que perdió el brazo, le habló el diablo de cómo el gobierno no se hacía cargo porque él había perdido el brazo, lo enfocó en su necesidad, lo enfocó en su problema. Y él seguía jugando. Y entonces empieza el diablo, empieza a decirle, porque la estrategia depende en... Aparentar como que uno va perdiendo Y de golpe cuando menos te lo esperás Mueve una pieza y dice Jaque mate Y el otro que había ganado la, los mil dólares en el hipódromo Los perdió en manos del diablo Se levanta enojado, se va El diablo agarra las, los mil dólares ¿Sabe qué hizo? Se da vuelta así Los tira un tacho de basura Y se fue Y terminó Y eso es lo que hace con nosotros robarnos las bendiciones cuando nos enfocamos en nuestro problema en vez de lo que Dios nos puede dar no porque las necesite no las necesita no nos sirven para nada solamente para sacártela entonces confunde tu mente te muestra el problema te muestra la necesidad te muestra lo que te falta te muestra lo que Dios todavía no te dio te muestra el problema en tu casa el conflicto con tus hijos el problema en el trabajo en vez de vos poder ver todo lo que Dios tiene todavía para darte.
muchísimas cosas que Dios tiene todavía para mí. Gracias a Dios, el último punto que, que hablábamos de lo junto al camino es Proverbios 8.2. Donde Proverbios 8.2 dice que la sabiduría está, va junto al camino, buscando si alguien ahí le presta atención. Que la sabiduría busca la situación ahí porque la misericordia de Dios, Dios te quiere sacar de tu condición, se te pone al lado. Entonces vos estás metido en tu problema, metido en tu fracaso, enojado con Dios, criticando a Dios, enojado con la iglesia, con el pastor, porque algo no soluciona, porque todo eso es lo que el diablo te dice. Yo lo conozco, lo viví, lo pasé, lo experimenté, conozco todas las áreas, todas, perdón, todas las etapas espirituales que usted pueda pasar, yo ya las conozco. Todos los conflictos espirituales que usted pueda tener o haber tenido, yo ya los conozco y los pasé. Todas las situaciones, tanto altas como bajas, todas las he vivido. Entonces le puedo decir que aprendí muy bien a conocer cómo es que el diablo predica y cuáles son las cosas a las que te lleva. Cómo te confunde, te nubla la mente para sacarte la bendición, arrebatarte y querer hacer perder de todas las cosas. Repito, Proverbios 8.2, la sabiduría estaba junto al camino. Y Bartimeo tuvo una luz, un destello de sabiduría. Entonces dice el versículo 47 de Marcos 10, que cuando lo mandaron llamar, él se levantó. Y en el momento de levantarse comenzó a caminar hacia Jesús, se presentó delante de Jesús y tuvo que pasar la segunda decisión. Usted dejó sus luchas, dejó sus cargas, dijo, bueno, está bien, voy a probar una vez más, voy a la iglesia a ver qué pasa. Bueno, está bien. Le voy a dar a Dios una oportunidad, como si fuera que nosotros tenemos que dar la oportunidad a Dios, sino que Él la hace constantemente con nosotros. Entonces llegás ahí y Bartimeo sin ver, apoyado tal vez en un bastón o a tientas o porque conocía el camino, llegó delante de Jesús o guiado por la voz y se para delante de Él. Y Jesús le dice al ciego, ¿qué quieres que te haga? ¿Y usted qué diría? Comprame una milanesa, Dame un café, dame un mate que me está tentando aquí allá. ¿Qué quieres que te haga? Situaciones donde Dios te confronta a decirte si, a ver negro, viniste porque no te queda otra, pero viniste decidido a cambiar, o viniste simplemente porque no te queda otra, esperás ahora conseguir algo de oferta y ya no pensás venir más. ¿Sabe cuándo? Hace un mes atrás hablé con un joven que hacía mucho que no venía y hablando con él sí pastor estoy contento porque pude llegar y gracias a Dios que esto que el otro y que puedo estar acá y que ahora me voy a firmar y, y ¿eh? 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 usted lo vio yo tampoco lo vi ese día y no lo vi más ah no miento al día siguiente hablamos por teléfono hablamos por teléfono y él me, dijo, me volvió a repetir lo mismo al día siguiente entonces Nunca más. Hubo otro que, la misma situación, problemas en su casa, problemas en su matrimonio, su mujer embarazada, problemas en el embarazo, Dios empezó a obrar, Dios empezó a sanar, Dios empezó a restaurar, llegaron, empezaron a venir, estuvieron un tiempo los dos, no mucho, pero estuvieron ahí, él incluso venía a las reuniones de hombres, estaba siempre, iba viendo la bendición de Dios, hasta que un día se quedó sin trabajo. ¿Sabes quién es, no? Se quedó sin trabajo. Entonces, como se quedó sin trabajo, que no sabe qué hizo? No vino más. Por eso, y cuando uno lo, lo, lo llama o le habla, siempre hay una excusa. No, que, y, y lo de, y lo de más allá. Pero no te acordás que Dios hizo esto. Sí, pero, por eso Dios te confronta. Porque a medida que el tiempo va pasando y estamos acercándonos en un tiempo espiritual más complicado, a medida que los tiempos espirituales se acercan, donde nos estamos llegando a un momento donde Dios va cambiando el plano espiritual para tomar decisiones espirituales más profundas, donde estamos acercándonos a un momento donde será cuando Dios quiera, pero llega un momento, una instancia del fin de los tiempos, del fin del mundo, en la cual dice Dios que está preparando y esperando a aquellos donde no quiere que nadie se pierda, donde Dios ya no anda con vueltas. Antes, hace como 4.000 años, Abraham esperó 20 años el cumplimiento de una promesa y tuvo su hijo. Y Dios durante más de 20 años estuvo bancando los berrinches de Abraham. 
hoy no es así. Hoy Dios dice, mira, hay mucho por hacer. ¿La vas a hacer o no la vas a hacer? ¿Vas a entrar o no vas a entrar? ¿Vas a meterte en el camino o vas a vivir junto al camino? ¿Vas a seguir ciego o vas a empezar a tener vista? ¿Vas a vivir mendigando o vas a empezar a laburar por tus propios medios? Porque a mí me gusta ver a Bartimeo así. Como un tipo que hasta ahora estaba cómodo con la ración diaria que conseguía con las pocas monedas que le daban. Al recibir la sanidad se encontraba delante de una situación complicada. y Iba a tener que laburar. Jesús le dio una sanidad, pero en realidad le trajo un problema. Porque si ahora ya el tipo veía, no era ciego, por más que se siente junto al camino, la gente le iba a mirar y iba a decir, rata, anda a laburar. Y ya no le iban a tirar las moneditas. Entonces le trajo un problema. ¿Estás dispuesto a comprometerte a que haya un cambio en tu vida y a poner lo que tengas que poner para que suceda ese cambio en tu vida? Por eso Jesús lo confronta y le dice, ¿qué querés que te haga? Inmediatamente, ya sabiendo lo que quería, porque él había tomado una determinación, le dice que recobre la vista. Cuando está Ezequiel en medio del río y ya nadando, versículo, si usted lo tiene ahí abierto todavía, verso 6. El ángel le vuelve a hablar y le dice, ¿Has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la orilla del río. Le vuelvo a repetir, el río tiene una sola dirección, cuando usted se mete en el río de Dios, no puede volver atrás. Entonces lo hizo salir y volver hacia atrás, pero caminando por fuera, sin modificar el curso del río de Dios, que solamente va en una sola dirección. Los ríos llegan un momento y si van a un lugar dependiente, donde se acelera la velocidad. Cuando usted entra en el río de Dios, no solo que no puede volver atrás, sino que se aumenta cada vez más el tiempo de bendición para su vida. Si se anima a meterse a nadar en el río. Lo trae caminando de vuelta por la orilla y dice, volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entra en estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allí, allá estas aguas, y recibirán sanidad y vivirá todo lo que entrar en este río. Y junto a él estarán los pescadores, y desde Engadi hasta Engraín será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces de más grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sañarán, quedarán para salinas y junto al río en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales, sus hojas nunca caerán ni faltará su fruto. A su tiempo madurará porque sus aguas salen del santuario y su fruto será para comer y su hoja para medicina. Una transformación alrededor del lugar donde ellos estaban caminando. Una transformación que traía vida, que generaba vida, que daba fruto, que alimentaba a muchos. Una transformación que decía que había muchos peces, porque muchos son los que van a ser alcanzados por el río de Dios. A través de la decisión de uno que se meta y que quiera nadar, muchos son los afectados, muchos van a ser bendecidos, muchos van a ser congregados, a través tal vez de tu decisión de meterte en el río de Dios. Y en los árboles tenían fruto que alimentaban a las naciones, y en sus hojas había sanidad y había medicina, y todo lo que hiciera iba a prosperar. ¿Cuándo? Cuando te decida tomar un compromiso, meterse en el río y empezar a nadar. Bartimeo le dice al Señor... Le dice, sí, que recobre la vista. Inmediatamente, él oró por él, puso su mano sobre Bartimeo y él recobró su vista. Empezó ahí una situación entre ellos, entre la gente que no entendía lo que pasaba. Y el versículo 52, el final de la historia de Bartimeo, dice un detalle crucial, que ese es el detalle que usted tiene que decidir esta mañana. ¿Qué es lo que va a hacer? Dice que, de golpe, a partir de ese día... Bartimeo ya no estaba sentado junto al camino mendigando, sino que estaba siguiendo a Jesús en medio del camino, en el mismo camino. Estar junto al camino te puede dar algunas garantías. Estar junto al camino hace que estés lo suficientemente cerca de Dios como para recibir alguna bendición, pero no tan cerca como para quedar pegado o comprometido. 
estar junto al camino, estar en los primeros, los primeros centímetros del río, hace que puedas recibir la frescura, hace que puedas recibir la humedad, que puedas ser levemente refrescado, pero no tanto como para poder pasar el peligro de ahogarte. Estar junto al camino, puede hacer estar sentado ahí, que escuches, que aprendas, que recibas, que entiendas, que cases alguna manera, algún principio para ser bendecido, pero no lo suficiente como para que tu vida no cambie, porque para nosotros, señoras y señores, el Salmo 3 dice que nuestra gloria, nuestra gloria, nuestra propia gloria es nuestro corazón y nos creemos a veces más importante que el resto de nuestra vida. Cuando el Señor habla en Efesios capítulo 4 que tenemos que despojarnos de lo viejo y cambiar nuestra forma de vida y cambiar nuestro pensamiento en nuestra mente, no es porque Dios le quiere hacer un lavado de cabeza, es porque Dios le quiere dar lo mejor, es porque Dios lo quiere llenar, es porque Dios lo quiere bendecir. Si usted llega a su casa y ve un florero y el florero tiene el agua podrida, ¿qué hace? ¿Saca la flor y pone flor nueva? Tira florero, más fácil. Encima el olor que da Saco al florero, lo vacío, lo lavo, pongo agua fresca, pongo flor nueva Si encuentra cuando llegó a su casa y ve que, lo, que los perros se rompieron la basura en la puerta de su casa Y que trajeron, porque son graciosos, me gusta a mí los perros, me encanta cuando veo un perro que va corriendo con un, una bolsa de basura Derechito, cola parada, va ahí con la, la bolsa del pico Que se afana de un lado y se va a comer a otro lado entonces resulta que usted no tiene hijos, no tiene bebés, y se encuentra en la vereda, en la puerta de su casa, un pañal abierto, lleno de caquita, ¿vio? ¿Qué hace usted? ¿Sabe? El que está junto al camino, ¿sabe qué hace? Dice, ah, no es mío. Y entra a su casa. Pero el que está metido en el camino, se compromete, se hace cargo. Si quiere, se pone un guante, si le da un poquito de cosa. Ya, a esta altura, a mí sabes qué, ¿no? Pero lo junta como sea, lo mete en una bolsa, junta la bolsa. Porque hay algunos que dicen, a ver, no, esa basura, yo no comí eso, yo no, eso no es mío. ¿Quién habrá sido? ¿Qué me importa quién fue? Los que están junto al camino, observan, analizan, cuestionan. ¿Por qué dijo así? ¿Por qué oró de esa manera? ¿Por qué se sentaron allí? ¿Por qué, como me dijeron el, el jueves de lo que pasó el miércoles, si alguno estuvo el miércoles, ¿por qué hizo pasar a 12 personas al frente y que los demás estén atrás? ¿Por qué hizo así? ¿Qué le importa? ¿Qué le importa? ¿Cuál es el detalle? ¿Por qué había 12 monos acá parados? ¿O que tal vez a través de eso usted se ha sanado y bendecido? ¡Ve que sinchar! Bueno, me están mirando, a ver, ¿y por qué? ¿Y por qué ayer estaba con corbata y hoy está sin corbata? ¿Y por qué? ¿Eh? Ah, porque los de sábado son mejor. No, porque a la mañana me molesta la corona. Es tan simple la vida, tan sencilla. ¿Y por qué un día dice así? Porque Dios hace las cosas como quiere, Dios cambia las cosas como se da la gana, Dios hace lo que quiere hacer. No se debe cuestionar. El que está junto al camino analiza y cuestiona. El que está en medio del camino se tira a nadar. El que está en medio del camino empieza a seguir a Jesús. El que se mete en el camino empieza a nadar en el río y ve la bendición a su alrededor. ¿Qué es lo que quiero este para su vida? ¿Bendición o continuidad? Hoy me sonó a campaña política eso. Qué fea sensación que me dio. Me dio, pero si lo quería hacer a propósito no me salía, mira. Me dio una cosa así fea. Ah, saque todo eso, olvídese. ¿Quiere seguir como está o quiere que Dios transforme su vida? Es el tiempo de tomar un compromiso con él. Vamos a orar, póngase de pie y luego vamos a... Meter. Señor, en el nombre de Jesús, yo pongo en tus manos la iglesia, la cubro con tu sangre, extiendo tu bendición sobre cada vida. Queremos, Señor, ser renovados, restaurados como personas nuevas, llenas de tu poder, alcanzar y entrar, Señor, en tu propósito. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro que cada uno Toma ahora, esta mañana, la decisión de dejar de mirar de costado, mirar de afuera y estar sentado junto al camino para tomar un compromiso con vos. Hable con Dios en su corazón. Tenga un momento personal. No quiero comprometerlo o llevarlo a una actitud donde a la fuerza le haga decir cosas que tal vez le moleste, pero si está de acuerdo con esto, dígale a Dios con sus palabras. Señor, 
yo quiero comprometerme para que mi vida cambie. Señor, yo quiero ver un cambio en mi vida y a mi alrededor. Señor, yo quiero dejar de vivir de costado, vivir por afuera, mirar las cosas de afuera. Señor, quiero dejar de cuestionar. Señor, hay muchas cosas que tal vez no entiendo, pero hay muchas cosas que quiero alcanzar. Quiero las que no tengo, Señor, aunque no entienda las que vea. Quiero enfocarme, Señor, en todas las cosas que puedo hacer y no en las cosas que me faltan. Quiero enfocarme, Señor, en lo que vos tenés para mí y no en aquellas cosas que me han sido de carga de tropiezo. Dígaselo a Él con sus palabras, no por repetir las mías, no por simplemente hacer un, un compromiso de labios nada más, sino que sea en el corazón y denle lugar a Dios para que Él haga la transformación en su interior. Dígale a Él, Señor, ven a mí una vez más. Señor, ven a mi corazón. Te entrego mi vida. Y te recibo en mi corazón como mi Salvador y mi Señor. Señor, hace hoy un cambio en mí. Cambia mis pensamientos, cambia mi mente para que yo pueda alcanzar y encontrar lo que vos tenés para mí. Como dice Romanos capítulo 12, Señor, que yo pueda ser transformado a través de la renovación de mi entendimiento para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Como cambie tu manera de pensar, va a cambiar tu manera de vivir. Te damos gracias a Jesús. Yo quiero estar contigo. Iglesia de Restauración, Avenida San Martín 2324, Florencio Varela. Los esperamos los miércoles a las 20 horas, sábados 19.30 y los domingos, reunión de jóvenes a las 18 horas. Venía a encontrarte con tus sueños.